नमस्कार स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में आज मैं आपको मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा जो भारत की मुख्य नदियां हैं नदियां बहुत सारी हैं भारत में छोटी छोटी चार लगभग चार हजार से अधिक नदियां हैं लेकिन उन नदियों का कोई मतलब नहीं है जो जो मेजर रिवर्स हैं आपको सिर्फ उन्हें उन्हें ध्यान में रखना है क्योंकि अक्सर वही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो चूंकि सुविधा के लिए मैंने मैप पहले से बना लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो और जो मेजर रिवर्स हैं मैंने सिर्फ वही बनाए हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि वितरिकाएं यानी कि जो छोटी नदियां जो सहायिकाएं सहायक नदियां होती हैं वो मैंने नहीं बनाया है ठीक है बस कुशी का बस इंडस वाली का बना लिया है बाकी का मैंने नहीं बनाया है तो एक यमुना बना दिया है गंगा का बस बाकी मैंने छोड़ दिया है तो उसको हम जो मेजर रिवर्स हैं और उनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आज मैंने सिर्फ जो है सिर्फ मेजर रिवर्स लिए हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं लोकेशन वाइज कि ये आपका मानसरोवर लेक है मानसरोवर झील और ये राकस लेक है तो इस मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर है ठीक है उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डुंग ठीक है तो चेमा युंग डुंग जो ग्लेशियर है इसका नाम लिख देते हैं चेमा बीच में डैश कर देते हैं चेमा युंग डुंग ठीक है ये ग्लेशियर का नाम है ये एक हिमानी है शिमा युगुडुंग नाम है इस हिमानी से ही ये दो यानी कि इंडस और ब्रह्मपुत्र यानी कि सिंध और ब्रह्मपुत्र इसी चेमा युगडुंग ग्लेशियर से निकलते हैं इसी हिमानी से निकलती हैं तो अगर ऑप्शन में चेमा युगडुंग है तो वो टिक करोगे आप या अगर वो नहीं है मानसरोवर लेक है तो वो आप टिक करोगे तो इन दोनों ग्लेशियर से ये निकलती हैं निकलने के बाद क्या करती हैं जब अब जब स्टार्टिंग में ये इंडिया वाला पोर्शन यानी कि जो यूरेशियन प्लेट है ऊपर का और इंडियन प्लेट जब इनमें कन्वर्जन हुआ तो जैसे जैसे कन्वर्जन हो रहा था तो जो रिवर्स निकल रही थी मानसरोवर लेक से वो अपना रास्ता बनाते हुए चल रही थी ठीक है तो गार्ड बनाते हुए गई और पर्वतों को काटते गई तो इन्होंने अपना रास्ता बना लिया फ्लो करने के लिए तो इस प्रकार से इनके रास्ते बन गए और ये लगातार क्रम अभी काटने का जारी है तो हम देखते हैं कि इस मानसरोवर लेक से दो रिवर्स निकल रही है सिंध यानी कि इंडस और ब्रह्मपुत्र तो ये दो रिवर्स है और इन दो रिवर्स के अलावा यही जो तिब्बती रीजन है यहीं पर एक राकस ताल है राकस झील है उस राकस झील से सतलज रिवर निकली है जो आके इसी सिंध में जाके मिल जाती है तो इस सिंधु यानी कि इंडस रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो आके इसमें मिल रही हैं तो सबसे नॉर्थ में झेलम फिर चेनाब फिर रावी फिर ब्यास और सतलज तो ये फाइव रिवर्स हैं क्योंकि ये फाइव रिवर्स इस एरिया में फ्लो होती हैं तो पांच नदियां हैं तो इस वजह से इस क्षेत्र का नाम पंजाब है ठीक है पांच नदियों के फ्लो होने की वजह से इस जो ये वाला पोर्शन है पूरा इंडिया का का पोर्शन भी और इधर पाकिस्तान वाला जो पोर्शन है इधर भी तो ये पांच नदियां फ्लो होती हैं इसलिए इसका नाम पंजाब है और ये आकर इंडस में आकर मिलती हैं और फिर ये अरेबियन सी में आके ड्रेन होती हैं ठीक है तो एक मेजर रिवर ये हो गया दूसरा ब्रह्मपुत्र है जो यहाँ कोरबा गाज को काटते हुए सीधे असम से होते हुए आके फिर अगला ये मेजर रिवर गंगा हो गया गंगा में आके पीछे से यमुना मिल रही है गंगा का ओरिजिन प्लेस गंगोत्री हिमनद है गंगोत्री के पास ही गोमुख है गोमुख से जो है निकलता है ये गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से जब मेल्ट होता है और वहां से ड्रेन होती है मतलब वहां से निकलती है सोर्स आपका गंगोत्री ग्लेशियर है फिर गोमुख से निकल ये आगे बढ़ती है ठीक है फिर इसका इस इस मेजर रिवर सिस्टम को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे अभी हम सिर्फ मेन मेन बता दे रहे हैं फिर यमुना आके इसको जो है प्रयागराज में मिलती है गंगा को वेस्टर्न पोर्शन में जो राजस्थान वाला एरिया है इसमें जो है लूनी रिवर फ्लो हो रही है और 
इस दलदली क्षेत्र में आकर मिल रही है पश्चिम की तरफ फ्लो करने वाली नदियों में मुख्य नदियां नर्मदा नदी और तापी नदी है दोनों ही जो है पश्चिम की तरफ फ्लो होती हैं और आके इस अरब सागर वाले पोर्शन में मिलती हैं पूर्व साइड में जो फ्लो होकर मिलने वाली हैं तो शुरुआत में नॉर्थ साइड में कुछ छोटी नदियां हैं जैसे दामोदर हो गया इनका क्रम ध्यान में रखिएगा क्रम अक्सर पूछे जाते हैं दामोदर रिवर हो गया स्वर्ण रेखा हो गया ब्राह्मणी रिवर हो गया महानदी हो गया फिर उसके बाद गोदावरी नदी हो गया कृष्णा नदी हो गया फिर कावेरी हो गया इधर आपका पेरियार रिवर हो गया जो वेस्ट साइड में अरब सागर में जाकर मिलती है तो आप देख रहे हैं कि कुछ ये मुख्य नदियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है अब इनमें जो कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं थोड़ा सा दो दो लाइनें और आप जान लीजिए कि जैसे आपका सिंधु नदी हो गया सतलज हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया ये तीनों ही गार्ज बना रही हैं तो जो गार्ज कहने का मतलब है कि पर्वतों को काट कर रास्ता बना रही हैं तो जो सिंधु नदी जो गार्ज बना रही है उसे सिंधु गार्ज कहेंगे ठीक है सतलज जो रिवर जो गार्ज बना रही है हिमाचल प्रदेश में उसे शिपकी ला गार्ज कहेंगे ठीक है तो शिपकी ला गार्ज से आपने आपको हमने पिछली वीडियो में शिपकी ला पास पढ़ाया है शिपकी ला दर्रा ठीक है तो वह वो जो दर्रा है वो बेसिकली यदि सतलज रिवर के द्वारा काट कर बनाया गया रास्ता है तो शिपकी ला गार्ज है उसी से होकर ये सतलज रिवर फ्लो होती है और ब्रह्मपुत्र रिवर कोरबा गार्ज बनाती है कोरबा गार्ज के जरिए ही अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है भारत में ठीक है तो कोरबा गार्ज के जरिए ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में प्रवेश करती है फिर अगला हम बता हमने बताया कि सतलज रिवर जो है वो राकस ताल से निकलती है ये मानसरोवर लेक के निकट में ही है ठीक है और जो भाखरा नांगल डैम है वो सतलज रिवर पर ही है ठीक है ये एक पॉइंट हो गया इसके अलावा गंगा रवि रिवर का हमने बता ही दिया है कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है यानी गोमुख से निकलती है और जो डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा उत्तराखंड में ये वो उत्तर काशी जिला पड़ेगा ठीक है गंगा का निकलने का जो जिला है वो उत्तर काशी जिला होगा यमुना रिवर के लिए देखिए यमुना रिवर जो है उसके लिए जो श्रेणी है उसका नाम है बंदर पूछ बंदर पूछ श्रेणी से निकलती है और उत्तराखंड में ही जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है टिहरी गढ़वाल टिहरी गढ़वाल से यमुना रिवर निकलती है और आकर प्रयागराज में मिल जाती है इसकी भी तमाम ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हम अलग में वीडियो में बताएंगे ठीक है अब इसके अलावा अगला है नर्मदा नदी नर्मदा नदी जो ये है ठीक है नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है अमरकंटक में मैकाल पर्वत है अमरकंटक की चोटी पर मैकाल पर्वत से निकलती है और अरब सागर में गिरने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत यानी कि जो पेनसुलर इंडिया है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नर्मदा रिवी रिवर ठीक है यानी कि अगर पूछा जाए कि इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है तो अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी वो नर्मदा रिवर हो गई राइट इसके पॉइंट्स को आप जो है ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट हट जो है तापी नदी तापी रिवर तो तापी रिवर ये बेतुल डिस्ट्रिक्ट है और ये सतपुड़ा श्रेणी में से, से जो है निकलती है सतपुड़ा श्रेणी में एक मुल्ताई नामक स्थान है तो उसी मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी के ये तापी रिवर निकलती है और आकर अरब सागर में गिरती है फिर अब हम अगर उधर के पोर्सन की देखें पूर्वी तरफ तो सबसे ऊपर दामोदर नदी है तो दामोदर जो नदी है दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है वैसे ही स्वर्ण स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी जो नदी है दोनों ही ये दोनों नदी भी छोटा छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और रांची के रांची जो ए, ए, आपका मुख्यालय है उसके दक्षिण पश्चिम से निकलती हैं स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी यानी कुल मिलाकर दामोदर स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी ये तीनों ही रिवर्स 
ये तीनों ही रिवर्स छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं ठीक है तो एक कॉमन पॉइंट के जरिए आप जो है मतलब कॉमन एक लोकेशन आप याद रखो कि छोटा नागपुर पठार से तीनों निकल रही था मोदर चौन रेखा और ब्राह्मणी अब अगला आता है महानदी महानदी जो रिवर है ये जिस क्षेत्र से निकलती है तो बेसिकली ये जो नंदकारण क्षेत्र कहलाता है आपका जो है साउथ छत्तीसगढ़ और झारखंड का साउथ का पोर्शन इधर आपका ईस्टर्न पोर्शन महाराष्ट्र के आगे का ठीक है तो और हिमाचल क्या नाम है आंध्रा का और तेलंगाना का जो नॉर्दर्न पोर्शन है तो ये सब पूरा मिलाकर आपका दंदकारण क्षेत्र बनता है तो इस क्षेत्र में एक स्थान है सिसमा सॉरी सिहावा सिहावा से निकल कर निकल कर बहती है ठीक है और इसी महानदी पर हीरा कुंड डैम है तो जो हीरा कुंड डैम है इसी महानदी पर बना हुआ है तो भाखरा नागल डैम आपका सतलज पर है और हीरा कुंड कहाँ है महानदी पर है ठीक है अगला है गोदावरी नदी गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो त्रियम्बक है त्रियम्बक जो है पठार है वहां से निकलती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है अब देखिए दो पॉइंट आए एक तो पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत यानी पेंसुलर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर दो गोदावरी का हो गए लेकिन अगर पूछा जाए कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी रिवर ठीक है प्रायद्वीपीय भारत की तब आप नर्मदा का हो गए थोड़ा देखिए हमने इस वाले जो है सेंटेंस में हमने कहा कि अरब सागर में गिरने वाली तब हो जाएगा नर्मदा और वैसे कॉमनली पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया तो गोदावरी का नाम आप लोग हैं ठीक है अब इसके अलावा नेक्स्ट कृष्णा रिवर के, के बारे में कि ये जो कृष्णा रिवर है ये महाबलेश्वर के पास से निकलती है और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यानी सबसे सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो गई दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा रिवर हो गई ठीक है अब आगे है कावेरी रिवर कावेरी कावेरी रिवर जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और वे बंगाल में आके फ्लो होती है ठीक है इसके अलावा वैगेई भी है वैगेई हमने इसमें नहीं बनाया है वैगेई भी आपका उसी ईस्टर्न साइड में फ्लो होती है तमिलनाडु में मदुरई के पास से और जाके बे बंगाल में गिरती है मिल, मिल जाती है माही रिवर की बात करें तो माही मध्य प्रदेश के धार जिले में निकलती है विंध्यचल पर्वत से माही रिवर भी है और इधर साबरमती भी है छोटी नदियां हैं इसलिए मैंने बनाया नहीं तो जो मुख्य नदियां हैं वो यही है और इसको आप समझ लीजिए और मेमोराइज करिए और इनका क्रम आप जरूर याद रखिए नॉर्थ से साउथ तक ठीक है अब देखिए जो गंगा नदी है वो जैसे ही वेस्ट बंगाल में इंटर करती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है एक जो है वितरिका इसकी यानी कि त्रिबुटरी हुगली कहलाती है और दूसरी भागीरथी कहलाती है यही भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वो पद्मा के नाम से जानी जाती है और इधर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो उसे जमुना के नाम से जाना जाता है जब ये जमुना रिवर यानी कि वही ब्रह्मपुत्र रिवर इस पद्मा से मिलती है तो जो संयुक्त धारा है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है और यही पद्मा रिवर में जब आगे इसके चांदपुर के पास मेघना इससे आके मिल जाती है तो जो संयुक्त धारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है और यही मेघना रिवर आगे बढ़कर ये देखिए यहाँ पर मेघना रिवर है ये मेघना नाम लिखा हुआ है तो ये जो मेघना है फिर आगे कई भागों में बढ़ जाती है अलग अलग भागों में और फिर ये बे आप बंगाल यानी कि बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये दोनों के अलग अलग नाम भी है अलग अलग क्षेत्रों में इसलिए ये नाम भी अक्सर पूछे जाते हैं 
तो गंगा अगर ब्रह्मपुत्र का देखें तो जो तिब्बत वाला एरिया है उसमें इसके दो नाम आपको सांगपो भी मिलेगा और इधर देखिए यहाँ पर यारलिंग जांगपो भी है ठीक है तो ब्रह्मपुत्र का एक तो ब्रह्मपुत्र नाम हो गया दूसरा यारलंग जांगपो भी हो गया और तीसरा सांगपो तीन नाम इधर हो गए फिर यहाँ पर इंडिया में तो ब्रह्मपुत्र कहा कहते ही है फिर बांग्लादेश में उसी का नाम जमुना हो गया और जब जमुना इस पद्मा से मिलती है यानी कि जो पहले हमारी गंगा थी तो पद्मा और जमुना के संयुक्त धारा फिर आगे पद्मा के नाम से बढ़ती है और जब चांदपुर में इससे आकर मेघना रिवर दिखे यहाँ पर मेघना रिवर आके मिल रही है तो जब चांदपुर में मेघना रिवर मिलती है तो फिर आगे इसकी धारा संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है ठीक है तो ये अलग अलग नाम है यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है इसलिए आप इसको जो है देख ले मैप में और एटलस खोल कर देखें और इसको माइंड में सेट कर लें कि क्या नाम है अलग अलग क्षेत्रों में अक्सर यहाँ में पूछे भी जाते हैं तो इस प्रकार से जो आपका मेजर रिवर वाला सेक्शन हुआ वो मैंने कंप्लीट कर दिया है अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हर एक रिवर का जो मेजर मेजर रिवर सिस्टम है उनको अलग अलग उनकी ट्रिब्यूटरी के साथ पूरा डिटेल में बताऊंगा तो अपना नोट्स बनाते रहिए और बार बार नोट्स का रिविजन करते रहिए आज के लिए इतना ही थैंक यू